，沈老爷死了，神仙绝情，你还是没有哭。可今天。我名字叫平安，爹娘都盼着我平平安安。可小时候命苦，过着穷日子。后来跟着大叔闹革命，受了不少伤。这九年来，我穿着一身黑皮，忍受了许多，从来没有落得个平安。以前我总觉得，爹娘给我取错了名字。现在大难临头，有七尺宽的屋子，还有美人相伴，还为我流泪。你说，这是不是我最幸福平安的时光？嗯、这个是为我自己准备的，一点就要命。眼看唐德交破了，鬼子看到女人，可不管什么年岁。年轻的时候，我能受了那个辱，现在不成。你要干什么？你欠我的。这话说来，真是老掉牙了。王魁富贵英，戏文里唱了几千遍呢，词儿真真的。我还笨的。再演一遍。那次你拿了张照片给我，说是这才是你娶的新娘。这药，我当时就背下了。那个时候，我还是个赌徒啊。你知道我为什么没下药吗？因为你有理想，你看着那么耀眼。就像葵花似的，无论遇到什么挫折，你都放着太阳。太阳，中山先生曾经说过：“中国的希望在于现场。”为了这句话，我九峰一直在努力。可是太阳，现在你看看这是什么世道。这物价几年的功夫涨了几百倍，老百姓戳着我的脊梁骨骂我这个县长啊！我是真怕了，我也老了，我成了一个躲在黑暗里的一个蝙蝠啊！你是我心里最后一个菩萨，这杯酒要是下了毒。我不怪你，你成全了。要是没有毒，你答应我，打完这场仗，跟我收拾收拾东西，回老家。君一说了，感染之后，从发病到死最多五天。我憋闷了大半辈子，就只剩下这几天的时光了。我哪有时间去恨？我只想着，只要我一死，你的仇就报了，你身上的担子就可以卸下了，能笑，能跳，能自由的去爱了。可你忘了，我也会死的。我没忘。我们都是人中的时候，不要再皱着眉头了。还记得那天晚上我在亚洲旅馆对你说过的话吗？我说，哪怕多一天也好
。我希望你比我更长寿。如果你死在了我前头，我会觉得我很孤单，我会受不了的。我一天、一小时、一分钟都受不了。你苦了半辈子了。你不像我，我虽然是个女儿身，可我从小就争强好胜。我先跟外人斗，跟政府斗，跟家里的兄弟斗，还跟你斗。你有没有觉得，我沈香林这辈子又何尝有意思？那就让我们在这几天过着无怨无悔的日子。和平安的藏身之地找到了吗？没有。魏九峰很警惕，他始终不肯说出和平安在哪儿。那你得想想别的办法，一定要让魏九峰开口。唐德成的人都知道，魏九峰特别的喜欢你，你一定会有办法的。卑鄙！<笑>忘了你身上藤原家族的印记，你永远都是藤原家族的一条狗。你太久没有好好休息了。这些安眠药应该能让你好好睡一晚上。九凤，我没有说出和平安他们藏身的地方。我知道你在乎他们，还有，我也想看看和平安和沈香林到底会是怎样的结局。你在画什么呀？画我们的。怎么是这个姿势？我们在跑。跑。这些枪林弹雨，我们躲过了，我们逃出了唐德，我们跑了出来，一路向着南边跑，跑进了南边的山林里，炮火声都在我们脑后。我们找到了一间空房子，里面没有人，我们不知道该不该进去。但我们饿了一天一夜了，饿得要命。这个时候，香味就飘了进来。你想吃什么？腊肉炖萝卜。腊肉炖萝卜。你这是画饼充饥，真傻。你才傻呢！现在闭上眼睛，你闻不到香味吗？空气里没有一丝的枪火味，没有战争的日子，真好。比你以前那个小破屋那宽敞多了吧？你呀，就是太监，早就应该搬过来。大当家说的是，来，喝点茶吧。大当家的
您答应我小猴子的事情，可一定要办到呀！办，办，那都一家人了，你还不放心呢？肯定办。<笑>大当家，等把小猴子救出来呀，我答应你的，一定会办到，啊、我一定会嫁给你。哎呀，婆娘啊，你要早这么乖，哪能惹出那么多事儿嘛？<笑>你放心，等你嫁过来啊，我一定要让你享受不完的荣华富贵，过上神仙一样的日子。早知道，我早就给杀了你！我就知道你没安好心，你想杀我，我要是那么容易被杀，我不早就死了吗？你一个人做不了这件事情。海东升，出来！海东升，滚出来！你再不出来，我杀了他！放开他！我就知道是你们俩合谋害我。来呀、啊，你开枪！你别逼我！来呀、啊，看你的枪快还是我的刀快！别！我错了，这件事都是我的。乔振一点关系都没有，你要杀要马冲我来，你放了乔振，我求你了，大当家。你刚才说什么？大当家，你永远都是大当家。大当家，我就是行走江湖，学了几句小日本的话，他们就信任我。我回头交给你，我交给你，小日本一样会相信你。只要你放过我们，你就稳稳当当当您的大当家的。我求你放过我、啊！我求你了！我就相信你了。我放过你们，你给我滚出去！到了明天，我再跟你学日本话。不行，滚！不行！你要是不放了乔振，我死死在这儿。死，好啊。让日本人轰平你这儿，你信不信？你信不信？鬼子也该被赶走了。那期是共产党的，当然是共产党的。然后我们就出去找他们了。我们就不能留在山里吗？你得给我一个留在山里的理由啊！山里已经没有故事了。那就让他们成亲吧。成了亲以后，就会有新的故事了。好。这是画的我们吗？啊？那个胖胖的，是我吗？做了我的婆娘。无忧无虑，没心没肺的，早晚把你养得这么远。
。怎么了？鼻子酸了，让我看看。你好像很不欢迎我。你还活着？唐德城里有我很多的朋友。唐元军，这回有什么指示？和平安在哪里？跟沈香菱在一起。我问的是地点。我写给你吧。也可以向魏九峰自首，亲自检举我，但是你都没有，这说明你心里还存有一丝侥幸。你爱名誉的程度远远大过你的生命。如果你把我杀了，你会永远的隐藏下去；如果我把你杀了，即使身份败露，你也永远都感受不到你身败名裂的耻辱。我这个畜生说的对吗？我是怕你伤害香菱。不，你只是怕伤害到你自己的名誉。不是。不，就是怕伤害你自己的名誉。你看你说话的声音这么低沉，你是怕招来麻烦。也许你自己没有意识，但是这是你的潜意识。我告诉你。之所以你不能成为一只有用的狗，是因为你还没有放下你自己的尊严。你看见了吧？这是藤原家族的徽章，给你烙上去，你就会永远舍去你那无用的尊严，彻底成为我们藤原家族的一条。去死吧你！
，你看看，像不像你？像不像我？你画的都一个样，当然像了。你老了，我也老了，我们一起当老，我们老成了山里的河道。你缺了头，我缺了眼，然后，然后，你就走了，是心脏，走的时候很安详。留下你一个人了，你会为我做点什么呢？只留我一个人，我能为你做点什么？你要想好了，要不然等我死了以后，我化成灰还会绕着。就在你旁边，看着你，我们相互照耀着对方。
有素天的命，我要跟你在一起，哪怕只有一分钟。<笑>行踪那么隐秘，怎么可能被人发现呢？沈大小姐提出了一个要求，她想跟何平安关在一起，关在仓库里。她已经传染了病毒，也就是说，她想跟何平安一起死。是谁呀、啊？我想跟你聊聊天。你有心事儿？没有，没什么事儿。我就是想跟你聊聊天。坐下吧。你就是累了。你累的时候就想跟我说话。我爱听。儿啊，这么多年了，风风雨雨啊，我为酒疯走到哪儿，你就把巨斧头开到哪儿。我呢，有什么心事，有什么愁苦，我都跟你讲。和你有什么事情，从来不告诉我。用你这句话就行。哎，我魏九峰就是个混蛋，整天满脑子都是唐德，唐德。今天跟这个斗，明天跟那个斗，什么时候我斗累了、斗疲了，我才想起了你。你去斗，也是为了唐德的百姓。你是好县长，好不好的另当别论。确实，我心里装着唐德，他就像我的孩子一样。眼下日本人包围着唐德，如果唐德要是完了，我也该死。这个不行，你是县长。我不是县长，我是魏九峰，你的男人。
要说你这双腿呀、啊，跟着我走遍了大江南北。哦，对了，你前段说你这个腿受了伤，我可不可以看一看？平安和沈祥林关在哪里？其他人我都不相信。我只告诉了你一个。我就知道有这一天我们两个先出去吧。是平安的所在，是不是你透露给日本人的？你脸色那么难看，没睡好吧？我知道你的，一有心事就睡不好。我在问你，和平安的事情，是不是你泄露出去的？你说是，就是；你说不是，就不是。我说是就是，我说不是就不是。那我现在该不该判定你就是那个汉奸？该不该？我为救风，天天在查汉奸，抓汉奸。没想到这个汉奸就在我的眼前站着，我还查不出来。你告诉我，你到底是不是汉奸？是，我是汉奸。是从那次又回到常德，我就是汉奸了。那天在城头上，你一口气审出了六十多个汉奸，偏偏漏下了我。为什么？为什么偏偏就是你呀、啊？嗯。不过，和平安的消息不是我透出去的，我打心里替他跟沈小姐可惜。我怎么会害他们呢？所以，唐德城里肯定还有他们的汉奸，你要小心。还在心疼他们？你怎么不心疼心疼我魏九峰？你怎么不心疼心疼我们俩？
知道不知道你这样做是什么后果？你这是在害我，你这是在杀我，你这是拿刀在他往我的胸口上扎刀，往我的伤口上撒盐，你知道不知道？因为我是你的女人。我们逃出城里没几天，就被鬼子围住了。他们拿着刺刀，逼着乡亲揭发，不肯揭发的，就被他们活活的捅死。乡亲，就有人指着我说：“我是县长魏九峰的女人。”他们就把我抓起来，给我打毒针，逼得我回唐德给他们做事。我不肯。我宁愿让他们一刀杀我，可是我想见你一面，不然我死都不甘心。那你回来之后，为什么不告诉我？你会相信吗？会，我一定会相信。其实你这样做已经成为了汉奸，你知道不知道？我们俩之间已经没有回头之路。我早就没有回头路了。鬼子在我身上留下了印记，从此我成为藤原家族的一位奴才。就是我早告诉你，这样的女人，你还会要吗？为我难过，我这辈子到底是当了一回你的女人，做你该做的，不要为难。你终于醒了，这，这是哪儿？我，我怎么来的？这是医院，怎么你都忘了？找大伙，你是怎么才出来的？小玲，小玲，何总，二叔不让你出去。小玲，何总。小玲，小玲，小玲，小玲，对不起，小玲，小玲。